Oui, nous sommes au regret de constater que tôt le matin, vers 9h, une de nos collègues dont je tirerai le nom a été agressée par une de nos élèves. Et tenez-vous bien, une élève en classe de 5e au CM Blaise Gaye. Euh, L'agression a été tellement euh, violente que nous avons constaté que véritablement la, la dame-là, la victime, gisait vraiment dans, dans le sang. Et elle a été conduite au bureau du proviseur. Le proviseur, il faut saluer peut-être sa réaction, a mis en prendre toutes les mesures pour pouvoir, euh, en tout cas, gérer la crise. Mais nous, nous sommes dit que nous n'allons pas baisser les bras. Nous avons juste mis en place un comité de crise. Nous avons alerté nos collègues des trois établissements concernés pour prendre des mesures allant dans le sens euh, de mettre en place des mesures préventives. Parce que l'administration, c'est vrai, doit intervenir pour des sanctions administratives. Peut-être la voie pénale prendra le relais, mais nous nous sommes dit que... que nous entendez par la voie pénale prendra le relais Oui, la, la victime va déposer une plainte. Elle va juste chercher un certificat médical pour déposer une plainte et que l'administration euh, prendra des sanctions qu'il faut. Mais de manière euh, administrative, nous euh, comprenons également qu'il y aura des, des, des sanctions euh, pédagogiques. Parce que nous exigeons que les élèves soient exclus du système. Pas seulement euh, exclus pour une semaine, compte tenu des périodes de de l'école, mais le comité de crise que nous avons mis en place, qui a réuni une grande assemblée générale ce matin, exige que cet élève-là soit exclu du système. Est-ce que c'était déjà prévu dans le règlement oui, c'est prévu. Les sanctions sont graduelles. L'établissement pour envoyer pour une semaine. Le ministère pour prendre le relais pour exclure une élève ou un élève. Oui, vous savez, nous sommes dans l'insécurité totale. Euh, le lycée a pris des mesures depuis des années euh, pour identifier ses élèves. Tout élève qui accède au lycée a une tenue et facile à être identifié. Le CEM, Mme Tierno Ibrahim Baké, fait de même. Mais nous sommes au risque de constater que tous les établissements euh, qui utilisent nos terrains de PS et ne procèdent pas de la même manière. Les élèves du CEM ne sont pas identifiés. Mais un brigand, un bedon, peut accéder en pleine classe ou bien au terrain de football, agresser un collègue. Évidemment, euh, et vous voyez toutes les conséquences qui vont s'en suivre. Il y a d'abord un problème de sécurité qui se pose. Qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qui a été à l'origine Qu'est-ce qu qui a été vraiment à l'origine du problème Jusqu'à ce que l'élève agresse nos professeurs. Voilà, euh, l'élève s'est présenté au terrain ce matin. Et d'après la version de la victime, du collègue, l'élève était au terrain, en train de perturber le cours. Alors, euh, la collègue euh, lui a demandé, lui a intimé l'ordre d'arrêter, à trois reprises. Et c'est à la troisième fois que, que l'élève est venu agresser directement euh, la collègue. L'élève qui est venu agresser, elle était déjà au CM, euh, du moins au terrain de football. Euh, non, il n'y a pas eu d'échange, d'après la collègue. Euh, de toute façon, elle perturbait. La collègue lui a demandé d'arrêter à trois reprises. Et pour se débarrasser de, de, du, du collègue qui voulait correctement tenir son cours, mais l'élève est venu l'agresser. Nous avons vu, peut-être que vous n'avez pas vu les images, mais l'agression a été atroce, de telle sorte que euh, la collègue va déposer une plainte, mais avec un certificat médical à l'appui. Voilà. L'élève ne fait pas partie de l'établissement, c'est si. dans notre établissement. Euh, mais l'élève fait partie du CM. Elle est élève en cinquième au CM Blaisdiagne. Et le CM Blaisdiagne partage le même, euh, euh, la même enceinte sportive, le terrain de football, mm -hmm. euh, que le CM Mam Tierno Et le professeur et le CM, fait partie de quelle école euh, Le professeur et sert au CM Mam Tierno okay, okay, okay. elle, elle, elle tient ses cours de PS ici au PS. terrain du lycée Blaisdiagne. Vous, 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 vous partagez le même terrain Voilà, nous partageons la, la même enceinte. La même enceinte, donc oui. c'était un élève du lycée Blaisdiagne qui a agressé un, un professeur du je lycée répète, Je répète, c'est ah. un élève, une élève mm -hmm. du CM Blaisdiagne, en classe de 5 e tenez-vous bien, ah. qui a agressé une collègue qui sert au CM Mam Tierno Ibrahim Baké, mm -hmm. qui tient ses cours ici au terrain du lycée Blaisdiagne. Euh, la collègue en quelque sorte Plainte. Mais oui, nous allons l'encadrer, nous allons suivre l'affaire. Mm -hmm. La collègue va juste chercher un certificat médical de circonstance, uh -huh. déposer une plainte pour qu'on puisse en tout cas suivre l'affaire. Et vous, le lycée Blaisien, vous comptez prendre des mesures administratives par rapport à l'élève Mais bien sûr, l'administration, elle va prendre ses responsabilités. Mm -hmm. euh, nous également, nous allons prendre nos responsabilités. Nous, en tant que collègues qui, qui, qui sommes agressés, mm -hmm. nous comptons euh, en tout cas prendre des mesures mm -hmm. pour que cette situation ne se répète plus. Mm -hmm. Parce que ça s'est passé. Et dans le sud, à Boukot Diembereng, à Saint-Louis, vous êtes informés un peu partout. Et c'est maintenant ici à Dakar, à la capitale, que ça se passe. Et nous sommes tous dans l'insécurité, dans l'espace scolaire.